heute genau über dieses Thema reden. I want to talk about that subject. Über Bibelstudien lernen. About teaching a Bible study. Einer der größten Vorteile, die Bibel zu studieren. One of the greatest benefits to study a Bible. Ist natürlich als Resultat, die Bibel auch lernen zu können. Is of course a, as a result to be able to teach the Bible. Eine Bibelstudie zu lernen, dann müssen wir nicht unbedingt Theologe sein. To teach a Bible study, you don't have to be a theologian. Aber jeder sollte den Hunger danach haben. But everybody should have a hunger for it. Was bringt es dir, wenn du die Bibel nur studierst und nur für dich die Informationen behältst, aber sie nicht weitergeben kannst? What does it help you if you study the Bible and keep the information all for yourself and not spread it? Und so ist Bibelstudien lehren ein sehr sehr wichtiger Teil unseres Lebens. So teaching Bible studies is a very important part of our lives. Ich möchte heute durch ein paar kurze Themen gehen. I want to go through some short subjects. Bevor wir aber durchgehen, frage ich dich ganz kurz, wer hier lehrt aktiv gerade eine Bibelstudie? But before we start, I want to ask you, who is actively teaching a Bible study here? Ja, außer Bruder Whitley. Except for Bruder. Wer von den Jugendlichen lehrt aktiv eine Bibelstudie? Who of you young people is teaching actively a Bible study? Oh, siehst mm. du? See? Ich glaube, wir haben Hit the spot, wie sagt das so schön? Huh? I think we have a Bibelstudie lernen ist sehr wichtig. So teaching Bible studies is very important. Oder auch du kannst eine Bibelstudie lernen. And even you can teach a Bible study. Ich möchte heute etwas tun. I want to do something today. Der erste unter euch. The first one of you. Der nach dieser Bibelstudie. Who after this Bible study. Eine Bibelstudie lehrt, die zur Taufe resultiert. Teaches a Bible study that uh, leads to baptism. Der kommt von mir 100 Euro. We'll get 100 Euro from me. <laughs> also Bruder Whitley. Except for Brother Whitley. <laughs> Alles Jugend hier. Jugendliche. So only the young ich mein's people. ernst. I'm serious. Ich mein's ernst. I'm serious. Ich will dir zeigen, wie wichtig das ist. I want to show you how important this wie is. wichtig es mir ist. And how important it is to me. Jemand, der sich einfach 100 Euro verdienen möchte. Anybody who want to earn 100 Euro easily? Jemand, der, der, der wirklich in Erwägung zieht, das zu versuchen. Who really is thinking about actually doing that? Kannst du schaffen? Can you do it? Kannst du schaffen? Oh, Can you do it? Ein paar Leute. Okay, wunderbar. Preis den Herrn. Okay, also, dann fangen wir an. So we're gonna start. Uh, und zwar AC Talk. AC Talk. Wie man ein Bibelstudium lehrt. Ich möchte euch ganz kurz, nehmt euch Notizen, schreibt euch Notizen auf. Es geht von einem Punkt zum anderen, okay? Zack, zack, zack. How to teach a Bible study because you're going from one point to another, so take notes. Ich habe nur ein paar Minuten. I only have a few minutes. Ich habe über... Einen, uh, über 23 Jahre Bibelstudien gelernt. Over 23 years long I taught, I taught Bible ist studies. An Bibelstudien. This church grew in Bible studies. Nicht an irgendwelcher Technik. Not because of some Lichter technique und alles, or lights, sondern weil wir Bibelstudien lernen. But because we teach Bible studies. Und das funktioniert heute immer noch And genauso wie damals. Still working today like it did before. Willst du eine Seele gewinnen, dann wirst du das heute tun müssen, was ich dir sage. If you want to reach a soul, if you want to win a soul, you have to do what I tell you today. Und der Herr wird dir helfen. And the Lord is going to help you. Amen. Wie man ein Bibelstudium lehrt. So how to teach a Bible study. Jemand hier, der schon mal ein Bibelstudium Gelehrt, hat Anybody who ever Whitley. taught a Bible study before? Okay, das sieht schon mal gut aus. Amen. Well, looks good. And Sister Whitley. Oh. And Sister Whitley. <laughs> Amen. So, okay, wunderbar. All right. All right. Die Frage ist natürlich, die wir uns stellen: Wer kann das tun? Die Frage, die wir, uh, the question we ask is, who wer can do that? Wer kann ein Bibelstudium lehren? Who can teach a Bible study? Tatsächlich, jeder kann. Everybody mit can über Gott, über Gottes Wort reden. to talk with others about the word of God. Über Gott und sein Wort reden. About God and Jeder his word. Von euch könnte das tun. Every one of you could do that. Du glaubst, du bist nicht so schlau und nicht so gut wie irgendwie ein Ältester oder ein Pastor. You think you're not as smart or as good as a pastor or an elder. Aber ich möchte dir sagen, es ist möglich. But I want to tell you it is possible. Auch du kannst das heute tun. And you can do it und as well. Und es ist leichter als du denkst. And it's easier than you think. Amen, es ist leichter als du denkst. It's easier than you think. Aber was brauchen wir wirklich, um Bibelstudie zu lernen? But what do we really need to teach Bible study. Ein Vers, der mir sehr hilft. One verse that really helps me. Ja, du wirst vielleicht überrascht sein. And you might be surprised. Aber dieser Bibelvers ist sehr wichtig But und sehr pragmatisch. This Bible verse is really pragmatic. Siehe, ich sende euch in, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch oder auch harmlos wie die Tauben. See, I send you as sheep under wolves. That's why be. Um, das ist egal. Paraphrase. Du musst klug sein wie Schlange. Smart like snakes. Schlau sein wie eine Schlange. You have to be smart like a snake. Aber harmlos. But um, harmless. Wie eine Taube. Like a dove. Du darfst nie eine Bedrohung sein. You can never be a threat. Sondern die Menschen müssen merken, Mensch, der tut mir gut. But the people have to notice, oh, he's doing me good. Der wird mir helfen. He is going to help me. Wenn du da hingehst und sagst, hey, ich werde dir helfen. If you go there and say, hey, I'm gonna help you. Und ich weiß es besser wie du. And I know it better than you. Die werden sagen, tschüss. They will say, okay, bye. Aber wenn du... Yeah. Wenn du harmlos 
harmlos bist. But if you're harmless, liebevoll bist, loving, und weise wie eine Schlange, and wise like a snake. so wie eine Schlange, eine Schlange, die geht um Probleme herum. You know, a snake just, she just surrounds Die haut die Probleme um und sagt, was war das Problem? Bleib da, ich gehe einfach mal drum. It does not take the problem down, but it says, okay, problem, stay there, I'm going to go around you. Weise sein, statt den Leuten jetzt sofort zu sagen, du musst jetzt deine Haare schneiden, weil du zu lange Haare hast. That's why we need to be wise. You cannot just go and around tell people. Ändern. You have to cut your hair because it's too long. Sei weise und geh um dieses Problem herum und hilf den Menschen da, wo sie Hilfe brauchen. Or change your clothes, but go around the problem, help the people where they need help. Amen. Amen. Jemand mit mir? Everybody, anybody with me? Hier ist ein Zitat. So here's a jemand quotation. <laughs> A very known person. Es gibt nichts Schöneres. It's nothing more beautiful. Als Erkenntnis aus dem Wort Gottes. The knowledge from the Word of God. In den Gesichtern der Menschen zu sehen. To see it reflected in the faces Wenn of people. Wenn du mit jemandem redest. When you talk with somebody. Und ihm seine Augen gehen auf und sagen. Wow! And the eyes are open to you. Wow! Das habe ich ja noch nie gesehen. I have never seen that before. Habe ich ja noch nie gewusst. I have never known that hey, before. Das ist so ein tolles Gefühl. That is such a great feeling. Das ist so wunderbar, wenn du jemandem helfen kannst, im Wort Gottes etwas zu sehen. It is so wonderful when you can help somebody to see something in the Word of God. Und das ist wahrscheinlich uh, der größte Lohn, den du bekommen kannst. And I think it's the greatest reward that you can get. Wenn du eine Bibelstudie lehrst. If you teach a Bible study. Und jemand study. erkennt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht so getauft wurde. And somebody realized that Father, Son, Holy Ghost is not the baptism formula. Whoa. Wow. Und das ist so toll, wenn du das siehst. And it's so great when you see that. Wenn du weißt, da ist was angekommen. When you know something arrived. Also, wie komme ich an jemanden, der ein Bibelstudium braucht? So, so how do I get to somebody who needs a Bible study? Ja, ich, ich möchte ja lernen, yeah, Pastor. I want to teach Pastor. Aber wie komme ich an da jemanden? But, but how do I reach wie somebody? Wie finde ich mir jemanden in der Schule, die sind alle zu... Mm, how can I find somebody in school, they're all, you know... Es ist viel einfacher, als was wir denken, liebe It's way easier Freunde. than we think. Amen. Und zwar in unserem direkten Umfeld. In your direct surrounding. In unserer Kirche. In our church. Unsere Freunde oder unsere Familie. Our friends or our family. Du musst nicht erst auf die Straße gehen und jemanden durch Flyer verteilen gewinnen. You don't have to go out on the streets and win somebody with flyers. Sondern sieh dich um in deiner eigenen Kirche. But look around in your own church. Mit wem könntest du über die Bibel reden? With whom could you talk about the Bible? Amen. Amen. Hörst du mich? Amen. Do you hear me? Und deswegen ist das so wichtig. Sieh dich um, denn wir haben Leute in unserer Gemeinde, die das benötigen. And that's why it's so important because we have people in our church that need that. Ich muss dir das meinen Ältesten immer und immer wieder sagen. Hört auf irgendwo an. Anders zu suchen, guck mal hier rein. I had to tell my elders again and again, stop looking anywhere else, but look here. Gäste kommen in die Kirche. Gäste kommen in die Kirche. Und wir laufen davon. And we run away. Geh hin. Go to them. Stell dich vor. Introduce yourself. Hey, wie geht's? Hey, how are you? Und so weiter. Ich werde dir noch ein paar so andere Tipps geben. I'm going to give you some other tips. Hier, das andere ist, frag deinen Pastor oder deine Gemeindeleiter. Another thing is, ask your pastor or your church uh, Amen. leadership. Geh da hin und frag sie. Go to them and tell them. Amen. Sie können dich auf jemanden aufmerksam machen in der Gemeinde, wo du gar nicht merkst. They can point you to somebody whom you might not even have noticed. Pastor, wen könnte ich in Bibel studieren? Pastor, who could I teach about? Wen könnte ich mich ein bisschen über Jesus? Nein. With whom could I Wer speak about Jesus? Who would need that? Und glaub mir, der wird dir helfen. And believe me, he will help you. Amen. Amen. Hör du mich? Do you hear me? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das in 12 Minuten schaffe, aber ich glaube Okay, nicht. I don't I don't know if I can make it in 12 minutes. Okay, zwei wichtige Punkte. Two important reasons. Zwei Formen des Bibelstudiums. Two ways of Bible studies. Das eine ist One is zum Beispiel ein Bibelstudium, das nennen wir zu seinem wunderbaren Licht. A Bible study we call it to his marvelous light. Wenn du so eins nicht hast, dann kannst du dir bei mir eins holen. If you don't have one like that, you can get it from me. Dies ist ein Kurzbibelstudium. It's a short Bible study. Das lernt man nur, lehrt man in drei oder vier Male, wenn you man sich viel Zeit nimmt. It's three to four times max if you take a lot of time. Da drauf steht one hour Bible study. And it says one hour Bible study. Ich habe das noch nie in einem Tag oder in einer Stunde gelehrt. I have never <laughs> did that in one hour or one day. Amen. Aber es ist kurz genug. But it's short Short enough. Um den Menschen wie ein Sprungbrett zu helfen, um etwas vorwärts zu gehen. To help people like jumping off. Das ist meine Lieblingsbibelstudie. That's my favorite Bible das study. Das ist die Bibelstudie, die ich bestimmt schon über 300 Mal gelehrt habe. That's a Bible study I think I taught over 300 times. Wenn nicht sogar mehr. Even more. Probably. Aber wirklich, das ist die, die am erfolgreichsten, äh, die Bibelstudie, die am erfolgreichsten ist. This is the Bible Augen study sogar. that is most successful in my eyes. Eine andere eyes. ist natürlich eine Langzeit oder langes Bibelstudium. Another one is a long Bible study. So etwas wie Suche nach Wahrheit. Just like search for truth. Wir haben das auf Englisch, search yeah, we for have truth, aber es gibt auch Deutsch. But we also have that in German. Das ist etwas, wo du wirklich mit den Leuten hingehen musst und sich hinsetzen musst, ein bisschen länger mit ihnen darüber reden musst. But some you have to sit down with the people and talk with them a little longer. Bei diesen hier musst du nicht ganz so viel wissen haben, bei dem anderen musst du ein bisschen mehr wissen. With them here you don't have to have that much knowledge with the other you do. 
Aber du musst wissen, was du möchtest. But you have to know what you want. Deswegen kenne dein Ziel. That's why I know your Willst goal. Willst du jemanden dazu bringen, dass er getauft wird und erfüllt wird mit dem Heiligen Geist? Do you want to bring somebody to be baptized and be filled with the Holy Ghost? Dann mach nicht Suche nach Wahrheit, And weil don't do search for truth. Das geht erst nach zehn Wochen an, dass man über den Heiligen Geist redet. Because dort. after ten weeks you start talking about the Holy Ghost. Und das dauert zu lang. And that's too long. Jetzt ist der Moment. Now is the moment. So ein Bibelstudium ist sehr gut und danach kann man so etwas Längeres machen. And that's a Bible study that's very good for that and later on you can do something longer. Amen. Hört Amen. Mich? Do you hear me? Deswegen kurz Bibelstudium und schnelle Erfolge zu erzielen funktioniert. So a short Bible study for quick results und es geht nicht darum, dass ich einen schnellen Erfolg habe und 100 einen schnellen Erfolg habe und 100 Euro gewinne. And it's not that I want to have a quick success to have 100 Euro. Sondern es geht darum, du hast nur ein gewisses Fenster, wo diese Leute jetzt gerade so interessiert sind. But it's just a short window where the people are that interested. Ein solches Bibelstudium wird dir helfen, diesen Menschen da auf diesem Weg zu helfen. A Bible study like that will help you to get them on the way there. Oh, wie gehe ich das an? So uh, how, how can, I go, can I go about it? Ja. Gehen wir zu jemandem hin und sagen, ich? No, come to somebody and say, well, wie, soll ich das, wie soll ich das tun? How should I do that? Amen. Und da habe ich ein paar Dinge, die sehr wichtig sind. But they have some things that are very important. Terminologie. Terminology. Das heißt also, die Worte, die wir benutzen. So the words that we use. Wenn du zu einem Sünder hängst, sagst, preis den Herrn. Dann sagt sich, sagt If you go to a sinner and say, praise the Lord, it's like, what? Das ist nicht die Terminologie, die sie benutzen. That's not the terminology that Genauso they use. Genauso ist es auch bei Bibelstudien. The same thing is with Bible studies. Wenn wir zu jemandem hingehen und sagen, hey, Schön, dass du heute da bist. Ich möchte dir ein Bibelstudium lernen. When we go to somebody, tell them, hey, nice that you're here. I want to teach you a Bible Wohl study. Gemein von dir, aber was bei ihm ankommt ist. It's good meant from you, but what arrives at by him is. Du hast keine Ahnung von der Bibel und ich weiß alles. You have no idea from the Bible and I know everything. <laughs> das ist was ankommt. That's what reaches Lass him. Lass mich dir Let me was tell lernen. you what to do. Geh niemals zu jemandem hin und sagen, hey, ich möchte dir gerne ein Bibelstudium lernen. Don't tell anybody and say, I want to teach you a Bible study. Das ist deine Absicht, aber das ist nicht, was du sagst. It's what you want to do, but it's not what you say. Amen. So die Herangehensweise ist dadurch sehr wichtig. So the approach is very important. Ich gehe niemals zu jemandem hin und sage, hey, ich muss dir ein Bibelstudium lernen. I never go to somebody and tell them, hey, I have to teach you a Bible study. Sondern ich gehe zu jemandem hin und versuche, irgendwelche Verbindungen zu ihm aufzubauen. And try to get some connections ich with him. Ich versuche zu sagen, hey, ich möchte dich vielleicht mal besuchen, können wir einen Kaffee trinken? I try to say, hey, I want to visit you, can we drink a coffee? Wir trinken einen Kaffee. And we drink a cup of coffee. Amen. Ich zeige Interesse an seinem Leben. And I show interest in his life. Wir treffen uns. And we meet. Und dann irgendwann nach einer Weile, nachdem ich Interesse gezeigt habe. And after a while, when I showed interest. Was hier aber sehr wichtig ist, eben. What's very important. Zeige Interesse an dieser Person. Show interest in this person. Und die Bibelstudie da sagen, hey, guck mal. And get the Bible study out and say, hey, look. Ach ja. Oh yeah. Ich habe da noch was. I, I have something. Ich habe da so ein Bibelstudie. I, I have a Bible study Wie here. Wie wäre es, wenn wir das gemeinsam mal durchlesen? How would it be if we read and go study together? Niemals sagen, wie wäre es, wenn ich es dir lehre? Never say what if I teach it to you. Was bei der anderen Person ankommt. You don't forget what reaches the other person. Du willst mir also jetzt was beibringen. No, you want to Nein, teach wie wäre es, wenn wir gemeinsam das durchlesen? No, what if we study Find together? Ich interessant, wie wäre es, wenn wir uns das gemeinsam no, anschauen? I think that's very interesting. Anders. Let's go together through it. Viel harmloser. It sounds much harmless. Oder? Wisst ihr das? Do you know that? Das waren meine zwölf Minuten. So, das waren meine zwölf Minuten. Viel harmloser, oder? We're more harmless. Oh, so klingt das dann auch. And that's how it sounds. Deswegen lasst es auch so klingen. And that's why I let it sound like that. Amen. Und es gibt wirklich, überleg dir gut, wie du herangehst. So please think about how you approach. Wenn du auf jemanden zugehst und ihm sagst, ich möchte dir was beibringen, dann ist es sehr unharmlos. When you go to somebody and say, I want to teach you something, it's very unharmless. Okay, ein paar sehr wichtige Tipps. So important tips. Schreib dir das auf. Write it down. Rede mit Begeisterung. Teach with excitement. Sprich über das Wort Gottes mit Begeisterung. Speak about the word of God with excitement. When you meet with a person, don't say, "Oh, you must know what to do." You have to know what you're doing. But 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 you have to know what you're doing. Ich bin Bibelstudien immer nur einmal in der Woche, nicht zweimal, nicht dreimal, nur nur einmal. I meet once a week for a Bible study with a person. Es gibt genug Zeit, Hausaufgaben zu machen, drüber nachzudenken. And there's enough time to have homework and think about it. Amen. Und Amen. dann eben gib ihm eine Hausaufgabe. Sag, hey, bis nächstes Mal, du liest das und ich lese das. So give him a homework and tell him you're going to read that, I'm going to read that. Und sie haben etwas zu tun. Sie werden wahrscheinlich sowieso nie tun. Some do, do. So. they probably don't do it. Most of the time it is that way. Manche tun's, manche nicht. Some do, some don't. Aber spielt keine Rolle. Gib ihnen etwas, worüber man dann nachher reden kann. Hey, hast du es gelesen? 
lesen. But it doesn't play a role because afterwards you can ask them, hey, did you read it? Ja. Interesting, right? Okay, nie gehen ohne einen nächsten Termin zu Never machen. go without having an next appointment. Mach einen nächsten Termin. Have a next appointment. Ja, irgendwann einmal treffen wir uns. Oh, yes, yeah, somewhere we're gonna meet irgendwann again. Irgendwann einmal ist nirgendwann. Well, sometime is never. Ganz im Ernst, ist wirklich really, so. Really, it is never. Verläuft way. sich, okay? Ihr seht, ich beeil mich. It just dribbles away. Und das andere ist... Last one. Nie absagen. Never say that you Sag won't come. Ab. Never say tu, that you won't make it. Kannst, um diese Termin wahrzunehmen. Do what you can to take this appointment. Wenn diese Person allerdings selber absagt. But if this person declines you, sag, naja, wir uns never hang up and say, okay, bye, we'll see you sondern, someday. Sondern mach's, geh sicher, dass du einen Termin mit dieser But Person But make sure that you have a next appointment with this person. Ziel einer Bibel, Kurzbibelstudie. So goals of a short Bible study. Großen Hunger zu wecken für Gott. To uh, awaken a greater hunger for God. Erlösung. And Salvation. Meine, Erlösung ist immer das Ziel. Salvation is always the goal. Hunger für Gott, aber Erlösung. A hunger for Was God brauche ich, um in den Himmel zu gehen? What do I need to get to heaven? Buße. Repentance. Taufe. Baptism. Heilige Geisterfüllung. Filling with the Holy Ghost. Dieses Bibelstudium lehrt all diese Punkte hier. And this Bible study teaches all these points. Unglaublich gut. Unbelievably good. Und vor allem biblisch. And especially Amen. biblical. Diese Punkte musst du immer treffen im Bibelstudium. So these points you always have to hit in the Bible study. Wenn du über Wunder und Zeichen redest den ganzen Tag oder über irgendwelche Dinge. If you speak about signs and miracles all day long, du aber nie den Weg zeigst, uh, but you never Evangelium. show the person the way to the gospel, hast du deinem Bibelstudium versagt. Then you, um, failed. Didn't do, you failed your Bible study. Failed. You know, okay. Alles klar? All right? Okay, dann nur noch eine Minute. So one minute. Und dann, what's next? So what's next? Das ist ganz wichtig. Das ist important. Wenn du fertig bist mit dieser Lehre, If you're done with this teaching, du darfst sie dann nicht einfach stehen und sagen, so, jetzt machen wir keine Bibelstudie. You cannot just leave it there and say, okay, we're not going to do another Bible study. Uh, ihr, ihr in Mannheim habt die Akademie. Now you're in Mannheim, you have the Academy. Sag ihnen, hey, du könntest teilnehmen und vielleicht bei der Akademie dabei. Say, hey, you might be a part of the Academy. Bei uns in Augsburg haben wir CSE. In, uh, uh, man, in Augsburg we have CSE. Bei uns lehren die Lehrer, die Ältesten CSE. The teachers, the elders teach. You could uh, part participate in that. Gib ihnen also eine Perspektive für mehr. So give them a perspective for more. Lass es dich einfach nur aufhören mit dem, weil sonst, it... sonst schlaft der Hunger ab. Stop with that, but the hunger will fade away. Okay, rede darüber immer und immer wieder. So speak about it again and again. In deiner Bibelstudie von Anfang an. In your Bible study from Dann the beginning. Dann rede ich normalerweise schon über CSE. I already start speaking about CSE. Amen, oder ihr über die Akademie. Or you about Erwähnt Academy. Schon mal, okay? Just uh, mention it already. Seid ihr noch mit mir? Are you still with me? Okay, ja, hier noch der letzte Punkt hier. So last point. Treibe den Hunger mit an. And um, fire this hunger. Teile, teile dein eigenes Zeugnis. Sh uh, share your Erzähl own testimony. Menschen, was der Herr für dich getan Tell hat. them what the Lord did for you. Und zu guter Letzt. And last but not least. Keep calm and have fun. Bleib ruhig und hab Spaß. God bless you.